二十，你卖九十，那边卖三十，那你还卖六十，你挣。我卖六十，至少比你便宜三十。哎，哇，听说你这卖三十。谁说我卖三十啊？那边说的，六十，六十，六十。Apple， 你在哭？那二十。哎，太便宜了，二十块钱。那边卖九十。哎，牛仔衣给你们，看你们都是。学生是吧？对对对对对对对，十五两件，还有十五两件，还有一件，耶！早知道把货都给你了。春晚儿童也可以啊，你这叫日进斗金。空手套白狼，哎哥们儿，我是不是有那个倒爷的潜质？对你现在最流行叫叫空手道。你你那是多少？四十。啊，你呢？十五。啊？不对吧？这加一块才一百零五，咱进货就二百。对啊，那二百是管人借的。你卖了多少钱？裤子三十两条。牛仔衣十五块钱两件啊，牛仔衣是三十一件儿，哎呀，我的妈呀，亏了！那不是你们跟我说的让我卖十五吗？最低三十两件。那你们又不是不知道我数学不及格、啊，就一一件衣服三十块钱这事儿，用数学吗？陈老师，等我收了三十块钱两件的。陈老师，你给我气成什么样？你还让我把话说明？你好心大驴肝肺。说好的是我们俩配合你，你是红花，我们是绿叶。那你们俩配合我，你为什么不跟我说清楚呢？在那吃着个面条，干冷干冷干凉干凉的。我们啥？我们俩吃什么了？我们说好吃了，去你吃卤肉。你不用吃了，你走吧。那你把牛仔裤卖了呀？你卖了你去吃呀！你不卖衣服卖身。喂，你赔死吧你！强子，这钱给你啊，不要了。那好好过吧，以后不跟你们玩了。谁钱？拿走。你俩将来孩子数学也不会好的。你管我孩子数学好不好？白忙活半天，哎，这住的这地儿真够偏的，我都没来过。你这前面那人院吧？哎，你就跟着走吧。呵，我老觉得你这人，是想起一出是一出。你说这事儿，咱也不跟人俩孩子打个招呼，完了还买这么一堆东西就来了。哎，我不是心疼这钱啊，你别。你就是心疼这钱。行行行行，我心疼钱，行了吧？我告诉你吧，我诚心不跟强子说啊。你想啊，要强子知道咱俩偷偷的把他婚事给定下来了，他得乐死了。我都一想，我就觉得。我跟你说，玩的吧，年轻时候真行，一表人才的。反正肯定比你帅。哎呀，真是，你看你们这……你这馅儿怎么样？我老远就闻这香味儿了。在我指导下，他获得。我们家老金啊，平时出房的事儿根本不趁手，关键的时候人家才出马的。那我们家面子太大了，啊，真不好意思。你看你们这自己备了东西来了，还跑到这儿来干活，这个我我我都不知道干什么好，这加成你们家了。一家人不说两家话，怎么说就生分了。没错。这俩孩子呀，这对象搞的呀，也真是不容易，就跟做那地下工作似的。哎，我就记着有一电影《永不消失的电波》，嗯，哎呦，可像了，像了。但是现在啊，他们两个已经打过长江去，马上就要解放全中国了。真是你们这。好像上辈子欠我们家的，对，我们家就是欠你们家的。反正只要你们点了头了，将来婚事儿你们都不用管，我们家包了。你看，你看，我们家闺女命好。婉儿他妈，哎，昨儿你跟婉儿他爸说了吗？你看看，真不巧，昨天他们单位上一人结婚，喝高了回来，这不天不亮，骑我前面的跑车了。我起来是他早走了，还没来得及说呢。这个今天的总结会，表扬的话咱就不说了。下面我要批评的是，幺二幺五车组的售票员，具体是谁，我就不在会上点名了。作为一名售票员，在工作时间聊天，严重干扰了工作，造成了非常不好的影响。我们的一言一行、一举一动，都代表着北京的风貌。咱们公交系统作为北京的一个服务窗口，对于咱们私售人员每天的工作纪律要严格要求。所以我希望以后不要再出现类似的问题。
希望大家会议结束，啊，在工作中好好的遵守各自的工作流程。搞个对象怎么了？很正常。不正常？有什么正常的？怎么不正常了？那我们单位那翟小花，那比我年龄还小呢，那孩子都生出来了。翟小花什么家庭啊？咱什么家庭啊？那什么家庭？我搞对象也正常。不能跟人家比，别人正常你不正常。我怎么不正常？你跟他就不正常。我一看他就来气，他害你还不够精啊？那都过了八百年的事儿了。八百年了，我一想起就跟眼前似的。其实你也不用担心，板了爸那人啊，你就是表面上看着他好像挺厉害的。其实一看他那长相，就是一个特别同情大理的人，是不是？你说谁是同情大理的人呢？我同不同情大理，跟外人有什么关系啊？这说曹操，曹操到，来坐坐坐坐坐，这马上。大妈大爷，你们怎么来了？啊，人家来提亲的。跟谁提亲？跟婉儿？那是。哎呀，爸！一边站着去，没说你呢。怎么你再说呀？客人走了，我跟谁说去？就当面说清楚了吧。今天，不就给晚上提亲吗？你们也不琢磨琢磨，他李强把我晚上害得多惨，毁了一辈子的前程。今天我把话撂这，就是天底下男人都死绝了，我也不能让晚上嫁给李强。妈，不饿了？没做饭、啊？不舒服啊？强子，哎。以后，你别再去找陈老师了。为什么？今天我和你妈跟他父母商量你们结婚的事儿。谁说我们要结婚了？你这整天的往公交车上跑，家也不回了，摊儿也不练了，啊，练也是三天打鱼两天晒网。我跟你妈就想着，这也不是个事儿，是吧？干脆去他们家，把你们俩的事儿定下来。以后呢，两家合一家，互相也算有个照应。那你们俩怎么还不跟我商量一下啊？我上哪儿找你去啊？你天不亮就出门，回来沾枕头就着。我跟你妈恨不能到公交车上找你商量去吧？但你就算是去，你也得讲究个方式方法。他爸什么人，你们又不是不知道。得讲究点策略。我还怎么讲策略？我花钱买的礼物，你妈活的面，和的馅儿，我们陪着笑脸在人家给人包饺子。他爸可倒好，一进门就给我们来个劈头盖脸，然后连东西带人都给扔出来了。蒋队，我虽说是个修书匠。但是故宫里各级领导没有一个人不高看我一眼，跟我见面说话都说您。你妈，那在街道办事处也是一级政府组织，国家干部。我们今儿在他们家那就叫丢人现眼。你长这么大，你妈打你骂你，但是她有没有逼着你干过一件？你不愿意干的事儿，我问你话呢。没有。你妈呀、啊，宁肯自个儿心里堵，也不愿意让你心里堵。你以为她生气是因为那姓陈的老头撕了我们的脸啊？不是。大不了我们可以一辈子不见她。
他是不愿意让你在人家家一辈子让人这么打着骂着，埋怨着过日子。可为了玩，我能忍啊？就算是退一万步讲，你能忍？我跟你骂还忍不了。你要是还想跟他在一块儿，你就把你那印拿走。同志，契丹一张。契丹一张，对不起，去哪儿？契丹，前方到站幸福里，下车乘客往外换。哎，兄弟在哪？师傅，我坐错车了，我要下车。前方到站，哪里是路站？哎，你这售票员，你怎么当售票员的啊？你差点害我坐错车，真是。对不起啊，同志，对不起，对不起，对不起，你这干嘛呀？找几件鲜亮的衣裳。干嘛使啊？托人给他找对象呢。等介绍人来了。我不想结婚，为什么要给我找对象？你不结婚干什么去？啊？还想让他臭小子？没门儿！你不相亲也可以，你一辈子别结婚了。我就一辈子不结婚。你这不见人不养，你到什么时候？我不用你养啊！我现在已经上班了，我能挣钱了，我可以养活我自己。你翅膀硬了是不是？就你那点钱还养活你自己啊？真有本事，你现在就滚出这个家，永远别回来。他爸，玩老大不小的了，你。哎，你闭嘴，没你说话的份儿。陈婉儿，你给我听好了，只要我还有一口气儿，你就甭想和那个姓李的有什么结果。这事儿你别逼孩子。不行，一天都不能等。我告诉你，谁都别拦着我。婉儿，赶紧答应你爸，咱不见那个李强了啊。这孩子让你惯坏了。这孩子到现在听我的吗？有有一句听我的吗？他拿我当爸爸了吗？哼，就见那个臭小子，我跟你又见不得他。哼，想跟他没门儿睡了啊，明儿还得出车呢。剩下的妈吃。哎，卖票的呢。哎，这车卖的可合适啊！这车啊，没有售票员。卖票的吗？这车。哎呦，这车没人啊！这车。哎呀，别让别让。再打包再捡，便宜了。好事儿啊！这车去哪儿了？
娶我吗？我当然愿意了。你怎么突然问这个？用用这句话，我就知足了。怎么了？我我要去相亲了。以后我就跟别人结婚。你跟谁结婚啊？只要不是你，我跟谁结婚都一样。女强。我跟你在一起，我吃爆米面，我我头我都高兴，我倍儿高兴。我跟别人在一块儿，我一顿饭没有肉，我就能掀桌子。不是，你把话给我说清楚吧。有什么好说的？我爹就是看不上你了。我爹说了，胳膊拧不过大腿，在我们家，我就是那胳膊，他就是那大腿。别拧了。你给我站住！你给我站住！站住！你把话给我说清楚，今天，你哭什么呀？不愿意。你要不是因为舍不得，你哭什么？别让我高兴。我终于把你给说了，整天在车上跟着我，没时没秒的跟着我，我烦死你了。你就像一个精神素养要高一样，天天给我和我爸上眼药。陈婉儿，你给我听好了。我还是那句话，你去哪儿我去哪儿，你走哪儿我跟哪儿。打我认识那天起，你生是我李强的人，死是我李强的鬼。知道这是吗？心脏，除了你，没人敢往这儿捅刀子，也不犯法。过得可真是够快的，这是一转眼的功夫，强子都成了个大人。就病病歪歪的。五岁的时候，他爸就没了。当时我就觉得，哎呦喂，天都塌下来了。每天我就哭啊哭啊，天天哭的稀里哗啦的，我就这儿走那儿走。就跟那没头苍蝇似的，我自个儿都不知道我要去哪儿
。这时候那强子他就老跟着我，我就说孩子，你别跟着我。他就跟我说，我说，妈，您去哪儿我去哪儿，您走哪儿我跟哪儿。我当时我就，我就问他，我说孩子。你是害怕吗？他摇摇头，跟我说：“妈，我想保护您。”哎呦，我当时听了这话，我就受不了喽。这么小的孩子，我心想，他怎么就知道说这种话呀？他一看我哭，就跟我说：“妈，我想亲亲您。”有没有买票了吗？浪漫吧，是不是跟看外国电影似的？我告诉你一好消息，我们家美华马上就要去国外浪漫去了。给他说说，说呀。没什么好消息的，我就是托付过了。恭喜你，美华。改天叫着强子，咱们一块聚聚吧。好久没聚了，我们已经分手了。啊？之前不还好好的吗？什么时候的事儿？为什么呀？我爸不同意。陈婉儿，你就说你现在还爱不爱他吧。爱不爱？像我这样的人，没资格爱。买票。美华，你以后啊就得常回来，你在呢，咱们的家才是一个家。哎，对了，那个强子好点没有？送的鸡汤，一口没喝。也是，这个时候的强子，我估计什么都吃不下。哎，姐夫，啊，你那会儿和我姐谈恋爱的时候，也这么苦吗？你问这干啥呀？我就想了解了解。<笑>拉倒，那有啥好说的？不是不是不是。哎呀，你说说嘛。不是你，你看你说说嘛你啊，啊，说说嘛。不是，我，我们俩的那点事儿，你不都知道吗？都看见了。那就说我看不见的，也没啥看不见的，就是，哎呀，我到了那个结婚的年龄，那介绍人就来了，然后你看上我姐了，觉得我姐特好看。哎，反正你姐是挺好看的，但是我也不光是看上她好看，我俩第一次见面的时候吧，介绍人说，先不让说有妹妹的事儿，说呢，等见了面，两个人彼此印象好了，一点儿一点儿的。再说还得有个妹妹什么的，这家伙你姐，哼，倒好，跟我第一次见面就把你领来了，宣判似的跟我说说。我告诉你啊，你要是看上我了，你就得让我带着我妹妹跟一块过日子，要不行咱俩就别聊了。就是你姐的这股子劲儿，我稀罕，我就看上她了。我是看上她对你的好，你想她对妹妹都这么好，将来她能对我家人对我不好吗？美华，我是个大老粗，我呢也不懂啥爱不爱的。就当时我在北京吧，真的是无依无靠的。完，你们姐俩呢，也挺不容易的。我觉得缺个帮手，咱两伙人往一块凑呢，咱就都有了个家。就这些年风风雨雨的过来了吧，我挺知足的。姐夫啊，你的版本怎么和我姐说的
，不太一样啊。还有人说吃饭香，女孩你得常回来，等以后你出国了，咱们团聚一回就更难了。跟吴喜凯定下来什么时候见他父母了吗？每次回来你都聊这些，你要是没话聊的话，下周我不回来了。你这托福考完就得申请学校了，一步一步的事儿就开始了。你们俩的事儿不定下来，你怎么出国呀？人家吴锡凯压根没想出国，在国内待着多好啊！干嘛去洋插队？所以你得劝他呀。等出去你就知道了。那国外大着呢，他不出国，我还非逼着他出国呀。你非给我抬杠是吧？我告诉你啊，你就是出去再回来都行，但是这个国你必须得出。我根本就不想出国，这出国不是你的理想吗？舍不得你和姐夫，哎，这个你放心，你前脚走，后脚我就找你去。那姐夫呢？哎，快吃饭去啊！你姐，你姐那是鼓励你呢。快快快！真好看，嗯、哎，吸气。这是姥姥给妈结婚的时候做的，多好看呢！你看，后来就没舍得穿，有两次过年是才穿的。你看我现在胖的，你看看，你穿上肯定好看。来，穿上给妈看看，啊，你穿上去，那漂亮。啊，人家说，那个女人结婚是第二次投胎，老家都这么说呢。听话，来，有个像模样，像模样高兴嘛，高兴的事。哎呀妈，我嫁谁都一样，你们说嫁谁我就嫁给谁。妈知道你的心思，听话。人这辈子，胳膊扭不过大腿的事多了去了，你记得吗？妈怎么跟你说的？你得学会了，自己甭往心了去。得有这个办法，听见没有？我跟你说正事儿呢。到了那个相亲的时候，你把眼睛给我睁大了，好好的，自己找一个。这穿呢，穿呢，这胳膊不是拧不过大腿吗？你倒会接话儿。李忠，李忠，李忠。那个，怎么了？大床上睡吧，大床上舒服啊。我睡的沙发，我回来。我这睡挺好的，你去床上睡去。李壮。啊？你要干嘛呀？你让我陪你一晚上呗，就一晚上。你有劲吗，李大生？不是有没有劲呢？那个结婚不就是得要孩子吗？来来来，哎，美忠，美忠，美忠，行行行行，你你回床上睡，我睡沙发。李大胜，结婚的时候咱们可是有言在先的啊。那是那个时候，美华现在都上大学了，咱们怎么也得要一个孩子吧？我战友的孩子人家都上小学了。媳妇儿，你看美华也上大学了，咱爸妈的理想呢也实现了。你的理想呢，是你想出国，你还总提。虽然我心里边那样吧，但是我也没拦过你。你看这样好不好？你先帮我实现我的理想，完了呢，我全力以赴支持支持你实现你的理想。之后呢，你是个好人。这么多年，你对我们姐妹做的事儿，我也都记在心里呢。但是你这理想吧，我可能真的给你实现不了了。对不起啊，不算我对不起你。算算算算算，你就当我没说，睡睡觉，我就睡这个沙发了啊。
你怎么穿这身就来了？姥姥相亲的衣服，我沾沾喜气儿。跟个村姑似的。今天穿这个倒合适。眼下要见那个，你到那之后千万别抬眼皮啊，也不正眼看他，千万别说你同意。为什么呀？林主任跟我说了，他亲自出马，给你介绍了个好的医生。又是大学毕业，家庭条件也好，那让我来干嘛？哎，这个你得见呐，这是你舅妈介绍的，这面子怎么的也给呀、啊。再说了，做人怎么得讲信誉啊？这是我们家陈婉儿，这是小刘的大姐、二姐、三姐、四姐。小陈儿，这是我弟弟，叫刘胜利。你看我弟弟，他多老实。心地呢还非常善良，就是呢不太爱说话，知识分子嘛。不过他很有才。其实家庭情况我也给你介绍了，我弟弟嘛就是家里的最小的。哎，我妈呢死得早，我爸呢又天天上班当个副局长，根本就忙不过来。这我弟弟呢都是我们姐儿几个把他拉扯大的，我们都有自己的幸福。现在就是我弟弟了。你说他叫个胜利吧，在婚姻上他老打败仗。说什么呢，大姐？我们家挑媳妇儿啊，跟别人家不一样。我们最注重女方的性格。我们家胜利啊，比较腼腆。我们就想给他找一个脾气好、懂事儿、有修养的爱人。你们家呀、啊，找错人了。我这人脾气啊，一向不好，遇事儿就急，不吵出来不痛快。还有，我每顿饭都得吃肉啊。一顿饭没事，我都得掀桌子。<笑>这孩子就爱开玩笑啊！你,你们看看他哪像有脾气的人呢，是吧？要我说呀，我们家媳妇儿就得会打扮，爱漂亮。我看这姑娘就挺会打扮的，我喜欢。是给胜利相对象的，胜利，你也说两句。哦、oh, ，我介绍一下我自己，我叫刘胜利。我这个人的缺点呢？就是不抽烟，不喝酒，不唱歌，不跳舞。我上班的时候呢，单位接触的都是男同志；下班呢，我就把自己关在房间里看书，所以呢，接触不到女同志。我再说说我的优点，就是特别的听话，尤其是听我四位姐姐的话，所以我姐姐喜欢我就喜欢。那个优点和缺点我都说完了。我能不能有一个小小的请求？说吧，孩子，就是，你能不能抬起头来让我看你一眼？就一眼。哎，睡着了。嗯。我爹和我说，不让我看你。真的吗？来，说说说。我跟你说啊，这回我长记性了。他们家的事儿，以后我再也不管了。你说这什么事儿啊？你说，我好心吧，给介绍个对象，没说非得让你成。那你也不能就是，把人一家人的面子全折在那儿，那个态度，嗯，哎呀，那丧不打眼。你让我以后跟人家怎么相处？我因为我不怪婉儿，我就怪他那爸。哎，你说他那爸怎么那么糊涂啊？你说放着墙这么好的孩子不干，你非得给俩孩子拆散了，现在你又死气白赖的，你又四处学嘛？你猜最后什么结果啊？从始至终，婉儿连头都没抬，压根儿连看那孩子，人家就根本没看。行行行，别说，我不想知道。行行，怪我。婉儿，爸告诉你啊，人生在世有很多不如意的事儿，有些事儿啊，伸脖子是一刀，缩脖子也是一刀，与其跟他挣吧。
，莫不如踏踏实实的受着。人呢，争不过命运。嗯，我没争。你说什么就是什么，说什么就对。你就跟我拧巴吧，我看你拧巴的什么时候是个头。你妈身体一天比一天差、啊，华子又是这么个孩子。爸就希望你有个好归宿，别像我和你妈似的这么过一辈子。爸，我都想好了，往后你再说什么，我都不会说个不字的。喂，说话啊！哎，我说强子，你这折腾什么呢？播了又挂，挂了又播的。您这电话呀，趁早修修吧。漏电，通没通啊？不通不收钱。那个电话一定是他打来的。我没有约定，第一次响三声挂断，我真想去接，可我不敢。我知道那电话只要拿起来，我们都无法控制住自己。他只想让我知道他还在，他一直都在。林处长，真是费心了啊！<笑>应该的，应该的，别紧张啊。婉儿，林处长和白大夫来了，你看。嗯、你怎么画成这样？你成心是不是？赶紧下去跟我洗了。嗯不是你让我精心打扮的吗？我让你，你、嗯、别生气，生气对身体不好，生气对身体不好。小陈啊，嗯。妆啊，对身体不好。从我们医学角度上来说，这化妆品里或多或少都会含有一些有害的化学物质。这么热的天，这毛细血管容易扩张，那很容易把这些有害物质吸收到身体里。啊，还有这口红，你像你平时啊喝水吧，吃点东西什么的，那全把这些有害物质吃到身体里面了，所以对身体是不好的。我就喜欢化妆。我是觉得吧，你还是不化妆来的好看。是吗？嗯。这医生的眼光就是不一样哈，跟 X 光似的。水至清则无鱼嘛。我，要不我也不会打工棍打到现在。我我是不是对我的个人生活的品质，还有对女同志的要求，有点太苛刻了？其实我觉得我的要求挺简单的，就三条。第一条，能接受我的卫生习惯；这第二条，能够认同我的道德观，能够安分守己；这第三更简单了，那就是讲究个人卫生。第三就算了，嗯，没第三了。小陈儿
，你也说说吧。这年轻人啊，就需要多沟通，才能发现彼此的闪亮点。我觉得你挺好的，尤其是我爸，特别想找一个像你这样的大夫。我妈呀，病殃殃的，常年卧病在床。我那弟弟呀，生活不能自理。一弄就拉一床，尿一裤子的，哎呦，那家里那味儿啊！我跟我爸爸就常年在车上晃荡，家里根本就没有人管，所以找你这么一个帮手，真的挺好的。